各位同学好，今天食品加工我们要做香肠。那今天呢，做香肠的这个部分由食品系二乙的明万林同学来协助傅老师来这个示范哦。那我们首先呢，我们是把。这个绞肉呢，粗的绞肉，我们是用粗的绞肉来做香肠。那我们把香肠的肉哈，我们要做香肠的肉就是粗的绞肉放进来。粗的绞肉。白毫米。好，开始。那我们就要拌料，好，粗的绞肉，然后呢，放进来以后，我们就要拌料，然后拌完料呢，我们就要放进这个肠衣里面。好，拌料呢，我们就会用这个米酒啊，最好是用高粱酒，哈，高粱酒就是酒度酒精度比较浓。但是，但是用的量比较少，哈，就不会水水的这样子，哦，所以呢，我们今天用米酒就可以了，哈，然后最好是用高粱酒，但我们没有备这么多，所以呢，我们把肉桂粉、五香粉等等呢放进来。那因为我们呃料不多，哈，我们的料不多，所以呢，我们干脆呢就放到塑胶袋里面好了，哈。这样可以比较均匀，好，我们就把它放进来，放塑胶袋里做搅拌。因为我们等一下呢，会跟肠衣啊灌进，灌进那个香肠是用肠衣。肠衣呢，我们可以用那个猪小肠，你可以买来的猪小肠翻面以后，把里面的。的那个内容物，用轻轻的把用那个条根哦，把它刮除，刮除洗干净的呢就可以了哈。那我们把我们的调味品拿那个量量匙哈，拿量匙适当的把这个我们的调味品，看的调味品，那我们可能只用一一一匙一匙。对，然后有酱油，酱油，半匙，好，酱油一点点，一点点，一点点，好，好，可以了，可以了，好，酱油，然后胡椒，胡椒，胡椒，然后或者是五香粉。那我们用这个五香粉呢？五香粉呢，大概就是有有我们希望希望有的胡椒，还有肉桂，胡椒、肉桂、肉桂粉都有哈，就是花椒等等都会在这个五香粉。我们大概用半包就好了。啊，一斤的绞肉哈，大概用半包的，哎，用量一下哈，量一下。好，好，可以。哦，半包的五香粉，然后弄进来之后呢，可以就做，把它搅，搅拌均匀。好，就如果你量不多的时候啊，量不多的时候，我们就用塑胶袋来做搅拌。好，你就把它搅拌均匀。那如果你要你哎，还有盐糖要加进来，盐跟糖也要加进来。那等一下，这个盐跟糖都是适量哈，你拿着，我们大概是用小。如果你有小匙子啊、量匙啊，一匙就可以了哈。那我们就弄点，那盐呢，也是用一小匙就好了。好
。好，放进来。如果你认为还干干的，那我们还可以追加一点酒啊，因为我们刚刚的酒精呢放的不多，所以我们看量。看量的感觉哦，还算是太干哦，所以我们就可以再加酒精哦。这这事实上呢，用高粱酒比较香哈、哦。那个做香肠的时候用高粱酒比较香。对，把它全部搅拌均匀。我有我有牌的香肠，我有腌制品的照。真的？那你刚不说就来让你做示范？要做很累，那还要换？对呀、啊，我们现在就要做这个动作。老师，你干嘛不用那种棒香罐？那一点点东西用那个棒。棒太少。太少。啊，用盐巴代替磷酸盐。是的，我们就不用亚硝。都不用，都不用，我们。我们制作这个香肠的过程中，我们不用亚亚硝酸胺，因为我们是要自己吃的，我们也不要放太久啊。我们做完大概就把它吃完了，大概呃做完顶多放一个礼拜，我们放在这个冷藏就可以了啊。我们就不要不必再加防腐剂，那我们就，所以我们就用盐呢、啊、酱油一点呢、啊。啊、哦，那五香粉里面呢，就会有肉桂啊、花椒啊等等，好，所以来把它继续继续搅拌。那我们现在呢，准备在这里啊，哈、哦，放开始，我们要开始灌香肠喽，哈、哦，你看。我们轻轻的把这个肠衣啊，哈、哦，灌这个套进漏斗。靠近漏斗，那你如果家里没有现成的漏斗呢，你也可以拿个像这种酱油瓶的酱油瓶啊，或者是小的塑胶瓶，有瓶口倒过来，把把这个塑胶瓶切割，让它倒过来，这个口呢也是一个，也是一个漏斗啊，这样子。好，那我们现在。就开始要来灌香肠咯，要那么多啊？啊，就好放进来，然后呢？这样子。那这边呢？可能先绑住，好，放进来一半一半，都已经搅拌了吗？都已经均匀了吗？好，用大拇指塞进去，你把那个肉。对，适当的塞进来，哦，多一点哈，我们用大拇指，多一点，多一点，快一点，就多一点。啊，好不好？那里面要另外一个手压进去，另外一个手呢，就可以从这边啊，下面的长衣这边适当的往下挤啊。下来了，就这样子哈。多一点，多一点。好，我们现在已经已经呃知道了他的方法了，所以我们就可以多一点了哈。那最好呢，你可以把那个调味呢，哈，调味跟五香粉呐、啊、盐呐、啊，还有酱油啊。啊、嗯，高粱酒啊，我最好就用高粱酒，就更香了哈。然后呢，适当的搅拌均匀之后，我们就把这个肉绞肉呢，适当的灌进肠衣里面。那你前上面一直往下灌，你的手呢，下面呢就一直推，往下面推。同学可以看哈。
。那等一下呢，就各组呢，哈，就可以练习做。好。可以开始练习做哈，那你就可以把这个今天的香肠呢学习好。再来。那上面压，下面就要适当的往下推。如果你再加一个人做的话呢，那么你的手，一个手呢就按住长衣跟那个漏斗的口这里，然后呢就。啊，另外三个手指呢，就适当的一直往下推。那你也可以拿个筷子啊，哈，那个呃，协助它呃往下。有洗一下吗？要要要，我刚洗了。对。我也不会拉这条。你就拿筷子哈，这个在那个口漏斗的口呢，就往下推。压的时候啊，哈，就是要把那个肉哈，肉压到那个口的地方，然后不要压到空气哦，哦，你在压下去的时候，尽量不要压到空气，所以你那个口，口的地方大拇指哈。用力往下压。那另外，如果你是一个人做的时候呢，你就另外一个手捏住，捏住下面的那个口跟长衣的地方。然后呢，然后另外利用这三根手指一直往下推，一直往下推。然后呢，这个大拇指的地方呢就压到那个口，然后呢就会把肉哈很顺的。就可以把它往下推了，那动作也会快一点，时间也会快，那就会很快就有这样的速度哦，哈。好，那我们继续哦，哈，我们要继续把那个肉放进来，那就这样子哦，你就是要有这样的，呃，这样的一个动作哈，你的手呢就。你的另外三个手指啊，你的右手哈、啊，就三个手指要一直往下推哦。这个婉宁呢，学的也很快，示范的也很好，他马上呢就呃学会了这个技巧跟这个学会的技巧跟叫做 p e b b l e 哎 p e b b l e 什么？撇步，哎，就是他的。秘诀，秘诀，哎、欸，已经学到秘诀了哈！秘诀就是啊，大拇指呢往下的那个那个漏斗口那里，然后呢，你的啊右手呢就要适当的、适当的捏下去，捏下去你就会把那个香肠呢往下推啊，那个肉啊往下推，就这样子。好，我们就是用这样的方式来。婉玲，我们继续加油，快点把这些肉放进来。那如果呢，你想吃甜一点的香肠，你就可以加糖呢，可以多一点。那呃，盐呢也可以哈，就看个人的口味。那如果你想做那种干呢、啊，有有一种叫做干的香肠，你也可以买猪肝来放进来。那如果是用肝的话，那因为肝本身呢，就就是很容易稀烂，所以呢，你在做肝的时候呢，不要切得太稀烂哦，哈。那口味呢，就可以依着你个人喜欢，啊，你就可以，比如说你想，呃，甜一点呐、啊，或者是咸一点呐、啊，或者是说你想用肝肠的料啊。或者是你想加辣椒，那么你就可以这这个香肠呢，你的辣椒哦，你的辣椒粉哦，就可以放多一点，那就做出所谓的辣椒香肠，这样懂吗？啊、哦，那我们做自己做香肠有一个好处就是口味啊，可以依你个人的嗜好
来做变化。你看，我们很快哈、哦，就把这个香肠哈、哦、做到这么多咯。那在压的时候呢，请同学要特别注意哦，不要压到空气。所以呢，你每个步骤在压的时候呢，尽量呢是压出那个肉下去，而不要把那个空气呢挤压进去了。这样同学可以体会哈、哦。来，继续，我来往下。我们那个放进来的绞肉呢，你可以哦，你可以肥肉呢，哈、哦，肥肉的部分呢是四分之一，瘦肉的部分呢是瘦肉的部分是四分之三这样子，好、哦，或者是说呃、哦、瘦肉呢是四，然后肥肉是一这样的比例哈、哦，会比较好哈、哦，就是呃做成香肠哦不。不是全部都瘦肉哦，哈，我们可以有有这个五分之一、五分之一或者是四分之一是肥肉。
边是什么进来的教授？
对，你要顺一下，我们顺一下，让那个整根香肠呢有同样的一个品质出来。那这个品质呢，就是我们要把它的这个大小、直径呢，要把它控制住哦，哈。所以我们就往下推哦。对，所以你要往下，往下哈，往下，对。好，那往下，往下，适当的往下。好，那适当的往下了以后呢，把它那个做出来哈、哦，做出一个品质。那个品质呢，就是我们要把它的大小。直径呢，要捏得很，很适当。一样，我们收尾哈，头尾这边我们都尽量的把它打一个结。好，我们呢就请婉玲啊，把这个手这里啊，这里头这里啊，再打一个结。我们呢打的结啊，我们压住这里哦，你的手头这里呢也是一样，打一个结。哦，我们先把空气打出去，先把空气打出去。好，好，可以。然后就打一个结，那我们的香肠呢，就差不多是做出来。那我们等一下呢，就在每一个每七公分的地方啊，就扭转一下，扭转一下哈，打一个结，可以了吗？嗯，等下从下那个礼拜三要打过。好，我们就在七公分的地方稍微扭一下，啊、哦，稍微扭一下，然后七公分的地方稍微扭一下，好，七公分的地方扭一下，然后我们就把七公分的地方扭一下，哈不必扭得很断呐，哈，就是稍微扭一下，有一个结，这样子感觉就好了。那我们就可以适当的放到这个烘箱，烘箱啊，去给它稍微做干干的动作哈，这样我们等一下呢，就就可以做出这个香肠来喽，哈，好来，来我们放进。OK， 好，就直接放进去，稍微干哈。这是香肠的成品，那今天我们香肠做到这边，拜拜。